露台起于县城，彼时陛下可住有生之居？陛下何故如此忧思、啊？露台之事，反对者见证如流。却有一番，我可除邪言之乱者。玉器有何妙法？跑路。殷、啊、商末年，纣王受妲己魅惑，诛杀贤臣，奴役百姓。黑星君以残酷手段。镇压各部族，将天下工匠屈指朝歌，兴建露台。一时间，诸侯缄默，民不聊生。大贤者西伯侯吉成，为民请愿，入朝苦见纣王，反被求有礼多年。求推翻暴政，西岐将士屡施营救，历经艰险，终于解救吉昌，逃离朝歌。将军那边已成功引开黑心军，接下来的路恐怕就没那么好走了。我们一定要回到西岐。我们什么时候才能像你这样厉害啊？是啊，莫要心急，你们只要以我为榜样，持之以恒，不久之后，便可能会有所成就。切记，不要如那雷震子一般整日。呃，你你是什么人？你不认识我？小爷，我的名字叫做。站住！别跑！雷震子！站住！站住！雷震子，下来！您不就是想要这根破棍子吗？上来拿、啊！你，雷震子，雷震子，你什么要拦我？我今天
这是睡了吗？应该是睡了。这么冲动吗？怎样？怎样？我今天就要替师傅教训这个怪物！师兄，你说谁是怪物？怎么，又想打你师兄不成？刚刚是不是你说我是怪物？吓唬我，我会怕他不成？俱来，但若不能驾驭自如，终究伤人伤己。依我看，好聚好散，您放我下山，若不然，早晚收拾他。放肆！给我跪下！头拿金棍，亵渎圣相。李振子，你知不知错？我没错。欺辱同门，不敬尊长，雷震子，你知不知错？我没错。你知不知错？我没错。我没错。我没错。从今天起，不得离开后山半步。我没错。消息吗？暂时没有。明日我再派一批斥候出城。
风雷之力。小子，你是什么人？我是你爷爷。悉数抢走了。沈师弟性子好强，这件事上，他应该只是想跟你在师尊面前争个输赢，不会做什么傻事的。话是那么说。对了，师兄，这次来，我还有一事要告知于你。你来看，前几天我用占星术。寻找玄石的下落，我发现有人在临潼关向终南山求援。师兄，你看看，这是谁呀、啊？其实好有难了。事情办得怎么样了？钟南山有个红发小子，拥有风雷之力，还好法力尚浅，若不早日去除，日后必成大祸。顾不得那么多了。露台马上就要建成，眼下还有一件更重要的事要国师去办。因破败，奉命率军捉拿姬昌，却迟迟未能攻破灵通关。我担心日久生变，想烦请国师替他姬走上一趟。那这最后一块玄石，不找了吗？这姬昌。便是最后一块玄石。偷袭本小爷！哎，年轻人说话没礼貌。论辈分，你得叫我一声师叔。这道灵符送给你了，日后或可救你一命。笑话，我还用？切！师傅，我擅自离开后山，算我不对，你罚我吧
当年你身患重疾，你父亲为了救你，才将你送至终南山。您，您说父亲？没错，他就是闻名天下的大贤者，西伯侯姬昌。当年，他孤身前往朝歌劝谏纣王，而身陷囹圄。临行前，他将一个孩子。托付给了我，我的儿子，李振子。现如今，他刚脱困，却又身陷灵通关。真儿，你愿意下山救你父亲吗？你为什么现在才告诉我这些？为师怕你救父心切，才一直瞒着此事。此次是因积劳导致的气机不畅，只要按时服药，便无甚大碍。可，伯侯体内的暗疾，无妨，无妨，你先下去吧。这是谁？你是？你不认识我？不好，这是您的儿子雷震子啊！震<笑>儿，你你什么时候下山的？震儿，我师傅让我来的，他让我保护你去西岐。
，你是没看到啊！刚才那场仗，多亏了公子出手相助，才将他们击退啊！不行，振儿，你马上回到终南山。为什么？林通关现在，你回去吧。我明白了，你就是信不过我呗，想让我师父亲自过来保护你。公子，伯侯的意思。既然如此，小爷我就不打扰了，告辞。哎，公子，公子，哎，哎呀，公子，这里面一定有误会。公子，你听我说，公子，再跟着我小心挨揍。哎，公子，滚开。刚打了胜仗就想逃啊，红毛小子。你你什么你？你个怂包！你说谁是怂包？说的就是你，临阵脱逃。好男不跟女斗。放开！现在谁是怂包？哎，谁？啊、哎，松开！你放开！松开！把手给我松开！不能对公子无礼。公子，月影随我在军营长大，对我得罪，你别介意啊。李振子。你看看他们，他们为了守住这儿，连命都可以不要。像你这种人，不留也罢。月英，月英。啊啊啊啊啊啊走了。为什么打仗？没有了活路，自然要反抗。将军说，天火会将战士的灵魂带到一个新的世界。新世界。对，新世界。不好，公子他留下了。九郡公，回娘娘，七日内必定完工。终于要见成了！加油！加油！加油！使劲！雷震子，将军找你，小爷忙着呢。是要紧的事儿，现在也是要紧的事儿。走。
将军，人我给你带来了。放开！你能不能别老揪我耳朵？找小叶什么事儿？啊，博后托人给您送件衣裳，您看合不合身？我才不穿呢。哈哈哈，还挺合身、啊。<笑>你看，人靠衣装，公子果然是一票人才，对吧？马马虎虎吧。切。行，衣服我就收下了，走了。哎，公子留步。又什么事儿啊？正事儿。这是朝歌通往西岐的路，分别是临潼关、潼关、穿云关、界牌关、泗水关。原本散大夫已经买通五路关卡接应我们，可是没曾想到，周王发兵之后，他们就纷纷倒戈。什么意思？意思就是说，我们被人封断了回西岐的路。那我们就打回去啊！我们的战士伤亡惨重，这四关各守天险，我们绝无胜算。路倒是还有一条，只是这条路。异常凶险。哦，你们两个是想让我陪你们一同上路？路可以走，他同意吗？不成，伯侯，你就别再坚持了。您可知道您被囚禁在尤里这些年，纣王把这天下祸害成什么样了吗？我知道，您是在乎我们这一城兄弟的性命。那就请您无论如何都要回到西岐，为咱们建立一个新的世界出来。子辰，求您了。想要回到西岐，就只有云梦川一条路可走。那里不仅天险林立，更是一片妖域。这一路，就拜托公子了。我们走了，他们怎么办？放心吧，等你们到了云梦川，我就会回来，继续守在这里。
我不吃。当年，纣王修建露台，裴行军就来我们部落抓人，我爹带头反抗，结果我们部落的人都被杀光了。是将军救了我，他以前总说，我们不应该这么活着。我们要安居乐业，不要再被迫与自己的家人分离，不要再担心一觉醒来被人烧了房子，不要再受人欺辱。我们应该活成自己想要成为的样子。此战将军说的真好。将军说：“这些都是伯侯告诉他的。”他。将军说了，伯侯是一个有大。别说了。等你们回到西岐之后，我便不想与他再有半分瓜葛。这个谢了。
山公报呢？目前还没有他的消息。知道了，你下去吧。是。伯侯，前面就是黑水林了。您将这个寒嘴里，可抵御林子里的瘴气。小心点。怎么回事？他脚刚才被毒针扎了，现在有点肿。不，我没事儿。你的脚伤得很重，一时半会儿好不了。我们就在这儿休息一会儿吧。不好，此地不宜久留。我们不能再丢下任何一个人了。不好，我能坚持。
行，这里应该安全了。没事吧？没事儿。啊，刚才是什么东西啊？是血晶藤，平时长在水里，只有在闻到血味的时候，才会出来伤人。大家小心！元影，带我弟先走。赵哥走一趟吧，黑小虾。
。行了。找谁呢？我，他人呢？伯侯守了你一天一夜，见你好转了，他才肯去休息。那，自己端给他吧。那我端过去了。还是我去吧。振儿，哦，嗯，我我来给你送药。这些年，你在终南山过得怎么样啊？挺好的呀。我们师兄弟在一块儿，每天都特别开心。我师傅对我也特别好。我师傅说了，我以后会成为一个了不起的人。你不信？我师傅把终南山最厉害的灵气都传给我了。就就，我信，我信。我只是想啊，时间过得真快啊！一转眼，你都长这么大了。振儿，你会不会对我这个做父亲的很失望啊？不能像其他孩子父亲那样陪在你的身边。在临潼关的时候，子瞻问我。为什么要赶你走？我竟然回答不了他。这是我这个做父亲的对儿子的亏欠啊！这儿。你一定能找到。怎么了？有心事啊？师傅交给我的任务已经完成了，我该回去向他复命了。振儿，西岐是你的家呀，就算你要回终南山，也不妨先回家停歇几日吧。走，回家。好。
。国豪，好久不见啊！妲己，你要抓的是我，与他们两人无关。有我在，你别想伤害我爹。哟，你就是申公豹所说的那个有天雷之力的红毛小子。你是妖啊！还怪我啊！我我打你就是怪我，怪我打的，就是这个怪物！我是妖，这儿。师傅，还是没有雷师弟的下落。
今日之后，陛下便可如这天地一般永生，再也不必忧心烦事了。永生，姑，终于等到这一天了。差点又掉下来。哎，这是哪儿？云梦川，龙种。你为什么会在这儿？嘿，少年人不懂礼貌。若不是老夫出手相助，你恐怕早就走上了轮回之路了。
，我还有要紧的事儿，我先走了。哎，对了，你师傅委托我告诉你一件事情。什么事儿？你的身世。当年，姬长入朝阁之前。带着一块镇妖玄石来到终南山，本想借风雷黄金棍引天雷，将镇妖玄石销毁。可谁曾想，天雷将玄石劈开后，里面竟是一个被妖魂缠身的孩子，那便是你，雷震子。姬昌为了救你，便将这妖魂封印在自己的身体里，而妲己所图的。也定是极长体内的妖魂。我将你救至此地，是因为这龙种内有一株灵骨，服下它，便可以彻底唤醒你体内的风雷之力。可那时起，你也彻底变成了妖神，你也将永远不再是现在的你。终于要见到你！临兵斗者，请阵列在前。破！妖魔乱世，诛仙未到，诛师弟，救人！阿七，放开我爹！你这样子看着顺眼多了，红毛小子。和我一起迎接新世界的降临吧。嗯。不允许你再伤害我身边任何一个人。你
降临，妖灵重生，你阻挡不了我的，认输吧。叫什么吗？听好了，小爷的名字叫做雷震子。师弟，师兄，你怎么变成了这副模样？
，九牧飞熊先生大名，今特斋戒，专程拜谒。得度先生之言，昌之幸也。<笑>先生，先生